，事实就是，是无产阶级世界观的基础。只有坚持，事实就是，一切从实际出发，我们的社会主义现代化建设才能顺利发展。我们可以上大学了。我们目前进行的关于实践实践性真理的唯一标准问题的讨论，实际上。也是要不要再放思想的争论。乡镇企业给中国农民打开了致富大门，但也给环境保护带来了严重问题。百分之四十的乡镇企业成为污染源。杜绝假货，加以培植。干这个财，有天人操的意思。啥事啊？人家邵家村的人来台赔偿的事儿，我还没见着面呢。刚进村就让四宝带人给挡了，人吃亏了不服，又带着人过来拆咱们猪场。老五呢？老五没闲着，抓了人两个人，就绑队部了。哎，书记，你，我又说不叫这个四宝，又惹事儿。这保主任有没有用、啊？没用过你就让打死。我刚到，不知道什么情况。哥，就是这两个人，拆咱们猪场拆的最起劲。猪场拆成什么样了？把的这小猪的不良场，一面墙都倒了，差点压死小猪场。吃了雄心豹子胆了啊！赶来小雷压头上动土。你们猪场的猪粪和猪尿排到河里，把我们的鱼都堵死了。不是，哎呀，行了，行了，行了。本来我想赔你们邵家村点钱，既然你们现在打上门来了，老子一分钱都不赔了，省得传出去，省得传出去说我雷东宝怕事才赔的钱。你们闹得好，你们邵家村所有的损失都算在你们俩头上。谁先动的手？他们先动手，他们那混蛋村长根本就没来。派这两个愣头青过来，二话没说，根本不是来谈判的，上来就给我一拳。你看，嗯，光是打的，牙都活动了。四宝说的是实话。把他们放了。啊，哥，把人放了。你们俩是公安局啊，随便抓人扣人那是犯法的。放放放。放。放了，放了，放了，放了！我告诉你们，也就是我们书记这两年岁数大了，都回去吧，脾气也小，不然扒你没层皮。洪伟，都回来吧，干活。你赶紧去拉一车砖，把猪场给修不好。哎，这个事儿抓紧。哎哎哎哎，不能修啊！哎，哥，这事儿还没完呢，他们肯定得往上找，到时候领导要是来了，咱们得保护作案现场啊，得保护证据。就他妈你懂得多，还作案现场？我本来是让四眼去谈判去，你为什么动手打人？你再给我成事不足败事有余，我给你发配到新疆去卖电线去。哎呦你！我怎么了？你干嘛吃的？你是不是治保主任？那我不保护他了。哥，这次真不怨我们，我们是去谈判的，结果人家上来就动手。别说了。不，你让我去的吗，师哥？行了吧。净惹事儿一天。走了。你去。东宝，嗯，东宝，那个，陈平安书记来了，正发火呢，让你过去。妈，我出去了啊！不是一大早的发什么火啊？我哪知道？他他让我过来找你，我就过来了。走走走。陈书记，陈书记，来这么多领导。四娘。领导来了，你不倒杯水？小雷家还有没有规矩？你眼睛里头还有没有领导啊？你
。行了，你别忙活了，先出去吧。啊，不忙，领导。你没听见、啊？出去。怎么了？我刚从医院过来，邵家村的人正在抢救。现在村里人都这么金贵了，挨了几下还得抢救。那个书记啊，昨天邵家村的人带人来拆我们的养猪场，是和我们那个质保会发生了一些冲突，但是都是些皮外伤，应该不至于住院吧？是因为喝了你们小雷家污染的河水，中毒住的院。那河水不干净，是个人都知道，鱼都毒死了，他们为什么要喝呢？是因为他们没有你们小雷家有钱。装不起自来水，打不了深井，只能喝河水。那书记，他们人现在怎么样了？抢救过来了吗？明算保住了。早不喝，晚不喝，偏这时候。报。医药费我出，我来赔医药费，可以吧？吕东宝，我告诉你，市领导昨天晚上就知道这件事情了，连夜打电话叫我过去当面质问我，说小雷家这个仙境是怎么当上的？好啊，我现在倒要想问问你，你这个仙境是怎么当的？那不是你们领导让我们快速发展经济？我要早知道的话，那我就听了小慧的，可是我没钱。你小舅子跟你说什么了？他跟我说，让我挖个什么池子，先把污水都给存住了，然后再怎么处理一下，等不那么脏的时候再排出去，最好就是等雨天的时候再排。我不是觉得耗时耗力耗材，我就没搭理他。你明知道怎么排放污水，你为什么不做？我拿你。哎呀，行了，赵家村的人住哪个医院？我现在赶紧去看看。你别去了，现在市里面决定，让我带着环保局的几位同志，到你们小雷家来监测污水排放。你现在这样抓紧时间带着我们到你们猪场，还有刘军的河流去看一看，他们要对污水进行采样，送到市里面检测。行，石哥，你去取点钱给邵家的人送过去。好，好。那各位领导，什么时候去看、啊？走吧，现在就去。是，你安排好邵家的人。啊。好，好。对不住啊。对不住。哎，宋处长吗？我是小雷家的雷世根，出事了。领导们慢走啊！领导对这次的事情很重视，来之前特意嘱咐我，千万不要跟你打招呼，就是想抓第一手真实资料。我不怪你，你们自己也得重视起来，抓紧时间把这个排放污水的问题解决了。否则的话，我也保不住你。真的要关猪场啊？那不行，贷款和利息我得还他。猪场现在是市里和县里的典型，一时半会儿不会给你关上。但是排污的罚款肯定少不了。最关键的呀，关键什么？你这个仙境这次有可能会被撸了。我还当多大的事儿呢？没了就没了呗，仙境不能当饭吃。你这个仙境要是没了。你收购电线厂的资格也就没了，凭什么？当初上面以这么低的价格把电线厂卖给你，冲的就是你是先进和典型来的。你说你现在把事情闹这么大，影响这么恶劣，领导就明确表态了，收购电线厂一事暂缓。
想说什么呀？啊，<笑>你想说妈妈好漂亮是不是啊？啊。我们长大了也这么漂亮，好不好？啊、哎妈、哦，好！这衣服是小慧去管家会给我买回来的。啊、你的眼光真好，我们幼儿园的阿姨看了都特别羡慕。啊、就是好看嘛，合身吗？合身，好看。看我们小影都说好看，哦、是不是啊？哦、妈妈好不好看呀、啊？你说好看，妈妈好看好看呀、啊，好看。你们晚上回不回来吃饭呀？我准备了好多菜呢。哎呦，晚上可能来不及，去了不得多待会儿啊。哎呀妈，不留点，他那饭肯定不好吃。行、啊、行行，快，差不多该走了。哦，我好了，我好了。哎呦，小辉，你这把什么时候的衣服找出来穿上了？西服呢？不是要去见好朋友吗？妈，你不知道，他那朋友啊，就喜欢他穿成这样，穿成这样。来来来，去吧去吧。哎呦，小雨，宝贝，看看爸爸。小雨，那、嗯啊、跟爸爸说什么呀？爸爸妈妈要走了，在这要听爷爷奶奶的话啊。啊，爸爸，真乖，真乖。哎呀，我们答应了，你说再见。行了，快去吧，爸爸，我们走了啊。好嘞，好嘞，好，早点回来啊。好，好，好。哎，哦，爸爸妈妈走了。来来来，看看。对了，你不是一直都不太喜欢于山清吗？怎么这次去他家做客那么热心？那也没有喜欢不喜欢，毕竟是你朋友嘛。你说他请咱们，你不去我也不去，弄得咱们对他们有意见，是多不好啊！哎，你听说了吗？说他们家装的特别豪华，去过的都是我全京都就没见过这样的装修。那你就去见识见识。你说他也真是，不就是搬个家吗？还弄个什么 party？ 要不是你告诉我，我都没听过什么叫 party。小鱼是上海人嘛，洋气。洋气有什么？再洋气，他不还是住那客栈楼？你别看咱们家家具少，我们可是出长楼的。哎，那你也快去忙吧。好吧，那我走了。嗯，走吧。不让我去火车站接你，非要自己坐车过来，不远。走吧，来，爸，这是我好朋友徐建霞。哦，宋叔，你就是大学啊？哎，小辉经常提到你。爸，小影呢？让他徐伯伯看看。困了。你妈刚哄她睡着，坐吧。哎，来坐。来啦。哎，阿姨。哎，啊，快吃饭吧，我都做好了。睡了，睡了。
，把还有菜呢？有，啊。好嘞。哎，谢谢。爸啊，把你的好酒拿一瓶，我跟大勋喝点。哎，好。哎，叔叔啊，我不喝酒，为啥？我戒了。那行，那吃菜。对，那你们就好好吃啊，多吃点，多吃点啊。叔叔阿姨，你们不吃啊？哎，我们都吃过了，出去散散步，你们慢慢吃啊。大大师最爱吃。哦，对了，小辉啊，听着点小饮啊，他要是醒了得给他喂水，水我都晾好了，就在礼物桌子上放着呢。我知道，我知道啊，快去吧，快去吧。哎，坐吧，坐吧啊。阿姨，先吃，吃饱再给我道歉。跑什么去？你回荆州没有第一时间告诉我，找到住处才来找我。你这是明摆着不想来我家住啊！还有最关键的一点，你跟我见面居然还握手，喊你好，好你个头！你不想打扰你？你说吧，你找我有什么事儿？你怎么知道我有事儿？我是你兄弟。想开个建材店，没本钱，亲戚们借了一圈全躲着我，想跟你借点钱。我也没借啊，没事我都认不出你来了，我能认出你啊？是吗？哎，你怎么回来这么早？嗨，你还说呢？我们那吃完饭啊，说是要听什么交响乐，要试试日本进口的新音响，那玩意我哪听得懂？还不如回来陪陪你呢。哎呀，小雨睡觉了。是，在里边。这个是我那个美国的小妹妹送给我的，我查了一下，名牌还值些钱，上海卖好几万呢。你啊，到广州卖个好价钱，那儿识货的人多，赚点钱再还给我。我用不了这么多，有个五六千就够。金小强，我说话可能不太好听，但你也得听着。你身份不同，同样开一家小店，都从二道贩子手里批发，卖一样的价钱。你说别人是选你家还是选别人家？人家当然会选那些可靠点的店子了，你还不能降价，降价你就没个挣。所以你必须起点比别人高点，投入比别人大点，批发零售一起卖，你才有的赚。你要是不够，我这还有一个金戒指，我结婚的时候我妈给我。这是我们的结婚纪念品，就别了。这都已经足够了，用不了。够了。呀，你看看。哎，媳妇儿你好。当年你被抓进去的时候，我到处找人帮忙，可没有人肯理我这个毛头小子，只有他。愿意站出来陪着我，你得对他好点。用你说，给我拿张纸，我给你写个借条。你写什么借条啊？啊？你怎么写啊？你写多少钱呢？你要想还我，怎么着都会还我；你要不想还我，写多少借条都没用。你呀，就好好挣钱，早日找到一个像我老婆这样的好人，我就高兴了。哟，夸我呢？哎呀，那会儿你哪瞧得上我呀？要不是我死命追你，也没今天。小雨睡了。睡了。你有眼光。
大学，这五年里，荆州发生了很大的变化。啊，我觉得变化最大的就是你。以前吧，书生气十足。现在你看，长相、说话、做事全都不一样了。就是这个良心没变。哎呦，就他这啥实在。现在都当处长了吧，还到车间跟人倒班呢？你说你跟当技术员有什么区别？那也不符合宋云辉吗？水伯伯也是这么说的。老水还没退呢，都快七十了还没退呢，但是跟以前也不一样。你还记不记得那个一车间的闵中生？生啊，现在是总厂的副厂长，处处都跟水伯伯对着干，水伯伯还拿他没辙呢。哎，水伯伯现在有个心腹，你知道是谁吗？就是你最烦的那个于山青，哎呦，现在可是内销科的科长了，你知道有多赚钱吗？我刚从他们家回来，那家的一手日本进口店。大学，您浪费的这五年时间太冤了，往后你得抓紧时间做事，争取把这五年抢回来。嗯，我觉得你不用这么着急，我都三十二了。我再不挣点钱娶个媳妇，将来我的儿子见你姑娘不都得叫阿姨呀？啊，我都见我二哥。我也不跟你俩假客气了啊。哎，那个，钱我已经借着了，明天我就去广东，等我回来挣了钱。我请你们俩吃饭。哎，这往后我就是黄世仁了，你呢就是杨白老。过年过节你得给我交租送粮了啊！来，吃吃，多吃点，多吃点。嗯，够了，我够了，我够了，我把这儿吃了就走了。啊？嗯，这么快就走了？我回去了，我送你，等我一下。行啊，都会开车了。我和司机班的人关系都处得不错。谢谢。谢什么？李东川这身旧的工作服来见我，就好像回到了过去。也废话苏宇辉，于山清，稀客啊！欢迎欢迎，来来，里面坐，里面坐。开言啊，他和我爸妈带着孩子出去了，你随便坐啊。我知道，星期天，全军中的女人都出去逛商场了，我太太也一样。你搬进这处长楼以后，我还是第一次来你们家呢吧？你说说你，搬了新家也不请我过来坐坐。我这家徒四壁的都不好意思招待客人，来坐。你现在是不是不把我当朋友了？你这话从何说起啊？那天我家搬新居开 party， 请你来你都不露面，我很伤心。正好有朋友来，脱不开身嘛。你有事我不跟你计较，但你还让弟妹给我送礼物来。太见外了，一套冰箱贴而已，我都不好意思拿出手，怕你嫌弃。什么话？很难得的礼物，我跟我太太都非常喜欢。喜欢就好。既然你都送给我礼物了，那我这点小心意就当是回礼。你看，你也必须要收下，不然我可真的要生气了。
这太贵重了，这这这这不行不行，这不能收。哎呀，看着少见，在东南亚不值什么钱。我估计跟你送我的冰箱贴价格差不多。哎，不行不行不行，真不能收，真不能收，太贵重了。你要是不收，就真是把我当外人了。拿着，我还有事要跟你说呢。什么事？是这样，我有一位大买主，希望采购一批新车新的产品，用作他们出口产品的生产原料。可是我一问。新车间近两个月的产品全都交给你们外贸订单了，根本不可能匀给我哪怕小小的一吨，所以我就来找你商量，通融一下，匀给我一千吨。我的这位大买主，对于总厂而言都是十分重要的大客户。这个事儿要紧，你得赶紧跟水书记说，让总调那边安排新车间去生产。水书记不是要去美国考察吗？这点事情总麻烦领导亲力亲为，都不好。那我得先去总调那边查看一下工作进度，才能答复你啊。我都问过了，总调说产能只有这些，国际友谊第一。你的外贸订单又是紧扣时间，不能拖延，万一耽误了，要赔给外商美金，根本不可能安排我的一千吨。你看，新车间的产品基本上都是用于出口。我在订单上签时间也是按照设备产能来签的，几乎很少打出时间余量，否则新车间产品压库、创汇不足、影响奖金的话，去年不理抓亏损的事又得重演，车间也得找我造反。我可是听说，你年初的时候有过一次例外，对不对？我不管了，今天无论如何你也要答应我一次，要不我就去找水书记汇报，听他跟你说。年初那次是因为外贸订单激增造成的，新车间上下也忙活了近半个月才搞定。你真得消这块啊！我还是建议你让水书记压下去。水书记可以压，可压下去之后，新车间那边还不得要你去拉复合？你不去总控盯着，他们谁敢拉？但是不管怎样，这个礼物我不能收。这件事情。我可以去新车间调配一下进度，要是能凑出生产余量，我一定帮你，行吗？那好，我就先去找水出去汇报。要是老水同意了，你这边可得全力配合。走了，我送你。那我不送了，慢点啊！小宋处长，哎，刘总，是不是院子呢？啊，来，快进来。我看这个前前后后的院子，输你收拾的利索。啊，这儿还有一块菜地，这都是我爸弄的。他年轻的时候啊，就爱种些花花草草的，挺好，挺好。你看看人家，哎，刘总，要不屋里坐坐？进去看看。好。来，刘总，坐坐坐坐。好，家中比较简陋啊。<笑>小两口住这儿，啊，对，爸爸妈妈来了就住这儿，对对对对，啊，挺好，您快坐快坐，来，刘总喝茶，这茶啊，是我老家山上种的，还不错，您尝尝。嗯，刚才家里有客人啊，哦，于山青来过，他找我有点公事。现在这个总厂上上下下的年轻人没事就打家具，你好歹也那个下过基层，自己动手应该不费劲儿吧？我这人本身比较粗糙，再加上本身事情也比较多，就没顾得上。哦，对了，你那个同学于山青搬新家了，你没去过呢？还没，我去了
，他的那个家具啊、家电啊，都很高档，比你这儿可精致多了。改天找机会去参观参观。还有一间书房，对，那是书房。哦，请人喝茶。难怪你能取得这么好的成绩呢，这都是刻苦的回报。你拿别人吃喝玩乐的时间做事儿，好。在刘总面前哪敢自夸刻苦啊？尤其是刘总还是在那么乱的年代里做出那么大的成就，那能有什么用呢？做技术辛苦，也容易被淘汰，没这么多花哨。还是你们年轻人聪明啊。拿着大学文凭，可以拿技术做跳板，这也对。你看小敏吧，才四十出头，现在是总厂的副厂长了。刘总近来身体可好？挺好。一车间的许多设备都到了大修的临界点，我正想着给厂里提建议，想请刘总出山做技术指导呢。老了。思想也落后了，技术也跟不上形势了。金柱的事儿啊，今后还要靠你们操心。我们冒昧的来打扰了，没有没有，咱走吧。你张叔叔、王伯伯还等着咱们呢。啊，行，你还有事儿啊？我转转。嗯，好，走。好。刘总以后有空常来坐坐。最近可能没时间。厂里不是组织这些退休人员去北京吗？等回来吧。好，好，好，好。那刘总慢走。好。哎，小宋啊，啊，你等一会儿。嗯，你年轻有为，不要和那些人同流合污，要洁身自好。谢谢刘总提醒。老水去美国是你安排的吧？是出口科的一个客户邀请他去美国实地考察。邀请他去考察？嗯，他去考察什么呀？他连 A、B、C 都说不清楚。啊，水书记还是水书记啊？啊，考察。喂，你好，小宋，你到我这儿来一下。好的，水书记。进来。水书记，我正要找您呢。啊，坐。喝水自己倒。哎，你来看看，看看还需要什么？我能想到的都列在上面。这是什么？出去一趟不容易，美帝国主义那边你想要什么你也写上。我算着你们家开烟和小饮要的，还有你父母需要的，我都写上了。呃，哎，对了，你需要什么英文书你自己写。我我我可弄不懂那些英文。谢谢史书记，真的什么都不用带了。再说了，书也挺沉的，带着不方便。你跟我还客气？这些年你是出了几趟国，可是那点补助，全都买了参考书了吧？老程说你们家开言对你很有些意见，师傅这是在给你搞安定团结，啊，有什么尽管写，反正我出去带的人多，不会让我自己提行李的。那我可就真不客气了。不用想着给我省钱，我出去的补助比你高得多。行，喝
回来之后我给您钱，如果您不收钱的话，我就什么都不要了。你要的书我收钱，剩下的，算我给开颜和你父母的礼物。那也太多了，你少跟我废话。行，听您的。哎，对了，昨天小鱼去找过你了。他找我要新车间的产品，我没敢答应。说说你的想法。新车间的设备产能已经达到了峰值，这一千吨额外任务最快也要在四十五到四十七天之后才能安排下去。那这样，在你那些外销的订单里，找一些不重要的，拖他四十五天再交货。这些内销的订单必须马上安排。外销订单是要按照国际贸易程序来的。延迟交货是要罚款的，内销的压力也很大，这些订单不完成，造成的损失远比交些罚款要高啊。关于这批出口转内销的产品，我有个问题要问。说，这一千吨产品是按照什么样的价格转给内销客户？内销的客户自然是按照内销的价格呀。可内销价格比外销低得多，这样算下来，荆州不是很吃亏吗？你当你师傅不会算账？价格高低在那儿摆着，我为什么要把你的产品鸡蛋当土豆卖？我有我的难处，金州也有金州的难处。水书记，为了大局，我可以服从这个命令，但是挪用出口产品给内销，这并不是最合理的解决方式。那你有什么好办法？我可等不了四十五天。我可以去总调进行协同。同时想办法让新车间上拉复合，争取在一个月之内上交这一千吨产品。太慢了，我等不了。二十五天，不能再快了。那就先给内销调用，你的那些外销的单子拖他二十五天再交货。刘总工。昨天去过我家，什么意思？我感觉他不是随意来坐坐，而是另有所指。所指的是什么？他看了看我家，说我家很寒酸，说虞山卿家很豪华。然后呢？走的时候，他语气很重的提醒我，要洁身自好。你还不够洁身自好，用得着他提醒？我觉得他不是在点我，我觉得他是在指责于山清。这件事儿，你怎么想？您是指内销的事，还是指刘总工的事？在你眼里，这两件事算不算一件事啊？我不明白您的意思。你非常明白。关于于山清的一些传闻，你早就听说了。刘总工的话，让你把这些传言当了真。现在，我又压你格肉，来照顾内销科，又让你更把于山清的那些传言和我联系在了一起。那就请水书记回答我：于山清的那些传闻，到底是真是假？于山清的事儿，你应该去问他自己。我不关心于山清。有些事情。在你现在的位置，看不透也想不明白。等将来你再成长一些，自然就会理解了。沈书记，你真的一点都不愿意跟我解释吗？你让我解释什么？你让我承认跟于山清沆瀣一气、贪污腐败、吃回扣拿好处？我没这么说。但你已经这么想了，宋云辉，你还不是我的领导，更不是纪委的干部。没有必要向你解释什么，可我是你徒弟啊！你还把我当师傅吗？徒弟会把师傅当贪污犯来审问吗？我没有审问，我只是说出我内心的疑惑。当初你重用于山清的时候，我就有过疑惑。这两年他在内销科干得风生水起，但是一些不好的传言一直伴随着他。这些事情我几次想找您当面谈，你都选择了回避。我和他是同学，我也不愿意恶意揣测他的人品。但是现在这件事情躲不过去了。我只能当面过来问你，那我就告诉你，我身正不怕赢得先。我希望您是真的身正。
你到底什么意思？刘总工最近要去北京，我担心部里会派调查组来荆州。谢谢你的提醒，但我现在并不需要。明天，我将如期出国考察。我错了。等一等，内销科要的那一千吨产品，这个星期之内，你必须交出来。外贸订单不能延误，一个星期我交不出来。但我会尽力去拉高新车间的负荷，争取用最快的速度完成那一千吨产品。秋天的金色，说过前人栽下的希望的种子，后人来活。夏天的骄阳如火，泛起层层波，逃逸旧。开一扇窗，让风轻扬过，如春来过。冬天的风雪掠过，给秋天带来丰收的歌。何时下的雨？是听的风，把往事说。春风吹，忧声澎湃，岁月的长河，时间走过。属于。